ื่อช่วงในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะสำหรับในส่วนของเซฟฟิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์เมื่อวานก็เห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในส่วนของ S50 ซสนหนึ่งหนึ่งทำให้ปิดค่อนข้างทรงตัวค่ะลบไปเพียง 0.80 จุดหลังจากที่ลงไปทำโลที่ระดับ 704.30 จุดเมื่อวานนี้โดยทั้งนี้เนี่ยถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนในช่วงสั้นจากในส่วนของตัวดาวโจนที่ปรับตัวขึ้นรับตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมาของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีหลายตัวแต่ก็มองว่าอาจจะเป็นแรงหนุนให้เห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อในช่วงเช้านี้สำหรับในส่วนของเอชศูนย์แซนหนึ่งหนึ่งเนี่ยเพียงในระยะสั้นแล้วก็กรอบการปรับขึ้นอย่างค่อนข้างจำกัดเนื่องจากอมองในส่วนของแรงกดดันจากการขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในส่วนของตัวเซฟฟิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์เนี่ยเป็นวันที่6อีก657สัญญารวม6วันก็กว่า 3,630 สัญญาก็มองว่าน่าจะทำให้ภาพาการดิดตัวระหว่างวันเนี่ยยังน่าจะติดบริเวณ7 2 5ถึง7 3 0จุดดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้มองว่าในฝั่งช็อตน่าจะยังมีความได้เปรียบมากกว่าในก็แนะนำให้รอจังหวะที่ดิดตัวขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านระดับ730จุดเนี่ยเข้าไปกินกำไรในฝั่งช็อต S50 Z11 ได้สำหรับในส่วนของแนวต้านของ s ซฟฟิวันนี้อยู่ที่ระดับ 730-740 จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ 710-705 จุดส่วนในท่าศูนย์ Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 730-742 จุดและแนวรับมองอยู่ที่ระดับ 710-704 จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future KTB Z11 เมื่อวานนี้ดิจับขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณลบจาก MACD แล้วก็ Modify Stochastic ก็ยังคงเป็นแรงกดดันอยู่อมองว่าท่ามกลางแรงขายของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงนี้น่าจะยังเป็นแรงกดดันต่อ,อการรีบาวแล้วก็ทำให้มองว่าแนวโน้มเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของการพักตัวอยู่ดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่ผ่านระดับ 15.20 บาทแนะนำให้คงสถานะช็อตต่อไปอแล้วก็แนะนำเพิ่มอีก2ตัวคือ PTT EP Z11 อมองว่ายังได้รับแรงกดดันจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแข่งตัวทางเศรษฐกิจในยุโรปแล้วก็ในส่วนของจีนขณะที่ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเองอก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการผลิตในแหล่งมอนทาร่าที่บริษัทคาดการว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งก็อาจจะล่าช้าไปได้ถึงปลายไตรมาสสองถึงต้นไตรมาสสามปีสองห้าห้าห้าดังนั้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันต่อ,อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ได้เป็นระยะดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าราคาก็ยังมีโอกาสที่จะเห็นการพักตัวลงต่อได้ถึงแม้ว่าในส่วนของบรรยากาศการลงทุนที่กลับมาอิงทางบวกจากภายนอกวันนี้จะทำให้เห็นการมีโอกาสที่จะเห็นการเปิดบวกขึ้นก่อนก็แนะนำเข้าเก็งกำไรในฝั่งช็อตในจังหวัดติดตัวโดยตลาดทุนที่ระดับ173บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ d t a c z 1 1โดยมองว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของฟิวเจอร์ตามหุ้นหลังจากที่เห็นการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการออกมาสูงถึงหุ้นละ 16.46 บาทขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็เป็นแรงหนุนต่อการฟื้นตัวขึ้นต่อในช่วงสั้นแนะนำเข้าเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนเทียระดับ75บาทส่วน Gold Future, Silver Future และ Oil Future วันนี้ก็เห็นราคาของสินค้าพกพันทั้งในส่วนของทองคำโลหะเงินแล้วก็น้ำมันมีการดิบตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เห็นการปรับตัวร่วงลงในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้ค่อนข้างแรง
โดยท่านนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อคืนของยูโรเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแต่ก็มองว่ากรอบการอ่อนค่ายังค่อนข้างจำกัดขณะที่ในส่วนของยูโรก็มองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นท่ามกลางความกังวลที่ยังคงมีอยู่ต่อวิกฤตนี้ในเขตยูโรโซนถึงแม้ว่าล่าสุดผลการประมูลพันธบัตรสเปนเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีก็ตามทั้งนี้ในส่วนของสปอตโกช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1578.89 เหรียญต่อออนโดยตีกลับขึ้นมา 5.4 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน 0.65 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 29.33 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเลนก็ยังคงแกว่งตัวค่อนข้างในักษณะไซเวถึงแม้ว่าจะเห็นการดีกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยในช่วงเช้าแต่ก็มองว่ากรอบการปรับขึ้นก็ยังน่าจะค่อนข้างจำกัดขณะที่มีแรงขายออกมาจากกองทุนขนาดใหญ่อย่าง SPDR g r o t ั t ก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำอยู่ส่วนหนึ่งโดยที่เมื่อวานนี้เห็นการปรับลดการถือของทองคำลง 14.82 ตันขณะที่ในส่วนของ i s h a r e Silver t r u s ก็มีการปรับลดการถือของโลหะเงินลง 25.71 ตันดังนั้นสำหรับทิศทางของตัว g o f u t u r e วันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวกลับขึ้นมาในช่วงเปิดตลาดแต่ก็มองว่ากรอบการรีบาวยังค่อนข้างจำกัดแนะนำให้เราเปิดสถานะช็อต GFZ11 แล้วก็ GF10 Z11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,100 บาทส่วน Silver Future ให้เราเปิดช็อต SPZ11 ในจังหวะดีตัวเช่นกันแต่ไม่ผ่านระดับ972บาทขณะที่ออยฟิวเจอร์ก็แนะนำให้รอเปิดช็อต BRF 1 2โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,300 บาทส่วน s e ฟ f t y Deck Option อมองในส่วนของตัวพุทคอโวลุ่มที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน2วันมาที่ระดับ 1.42 เท่าส่วนพุทคอโวเพนเทเลสที่ยังคงทรงตัวอยู่แถว 1.34 เท่าและมี Impi ร์ร i t y โดยรวมที่ลดลงแต่ก็ยังเห็นคอสูงกว่าพุทธติดต่อกันเป็นวันที่3มองว่ายังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังคงเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนถึงแม้ว่าวันนี้ C50 อาจจะมีโอกาสดีตัวขึ้นก่อนแต่มองว่าน่าจะยังติดบริเวณ 725-730 จุดดังนั้นยังให้คงสถานะเก็งกำไรช็อตคอร์ในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์730จุดต่อปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ